Hallo liebe Kinder, in diesem Video geht es um den Künstler Roman Opauka. Opaukas Thema war die Zeit. Man kann fast sagen, er wollte die Zeit malen. Nachdem er verschiedene Dinge in der Malerei ausprobiert hatte, kam ihm die Idee, Zahlen auf ein Bild zu malen. Er fing mit eins an und malte dann jeden Tag bis zu seinem Lebensende Zahlen auf Leinwände. Er hat über 200 Leinwände bemalt, bis zu seiner letzten Zahl 5.607.249. Angefangen hat er mit weißer Farbe auf dunkler Leinwand. Dazu benutzte er den kleinsten Pinsel und malte die Zahlen sehr sorgfältig. An einem Tag schaffte er ungefähr 400 Zahlen. Jeden Arbeitstag machte er ein Foto von sich. Später hat er dann auch angefangen, die Zahlen beim Schreiben laut zu sprechen und seine Stimme dabei aufgenommen. Die Farbe der Leinwand wurde bei jedem neuen Bild etwas heller, sodass die letzten Bilder mit weißer Farbe auf weißem Grund gemalt wurden. Der Pinsel wurde nur einmal am Anfang jeder neuen Zahl in Farbe getaucht, so ist bei langen Zahlen am Ende fast keine Farbe mehr zu sehen. Opauka hat sein Atelier und seine Wohnung auch selten für längere Zeit verlassen, um jeden Tag an seinem Bild arbeiten zu können. Wollte Opauka doch mal in den Urlaub fahren oder eine längere Reise machen, dann hat er erst sein Bild mit der letzten Zahl in der unteren rechten Ecke beendet. Auf Reisen hat er dann die Arbeit fortgeführt und mit einem schwarzen Stift auf Papier weitergeschrieben. Wie kommt jemand auf die Idee, fast sein ganzes Leben Zahlen aufzuschreiben? Vielleicht hast du selbst schon einmal versucht, ganz lange zu zählen, um auszuprobieren, wie weit du kommst und wie lange du dafür brauchst. Für Opauka war es die Beschäftigung mit der Zeit, mit seiner persönlich erlebten Zeit. Er wollte malen und damit auch sein Thema Zeit bearbeiten. In einem Interview habe ich diese Geschichte gefunden, die Opauka erzählt hat. Sowohl meine Eltern wie auch meine Geschwister sind außer Haus und ich, ein Kind von etwa fünf Jahren, bin ganz allein. Weder Fernsehen noch Radio lenken von dem endlosen Tick-Tack der Uhr ab und ich schaue auf das Pendel, das Uhr plötzlich seine Bewegung einstellt. Für mich insofern ein Riesendrama, als ich befürchtete, ich hätte es versehentlich mit meinem Geist oder mit meinem Auge beeinflusst und kaputt gemacht. In meiner Kinderfantasie dachte ich, wenn sich mit dem Auge das Pendel anhalten lässt, so muss es auch auf gleiche Weise wieder in Bewegung versetzbar sein. Aber das funktionierte nicht. Ich weinte und hatte Angst vor den heimkehrenden Eltern, die mir nicht abnehmen würden, dass ich nichts getan und auch an der Uhr nicht herumgespielt habe. Als schließlich meine Mutter sah, was geschehen war, sagte sie, sie hätte wohl vergessen, die Uhr aufzudrehen. Kaum geschehen, schon war mein Drama vorbei. Ich finde es beeindruckend, wie dieser Künstler seine Idee in Bilder umgesetzt hat und dann auch dabei geblieben ist. Vielleicht hat er sich auch manchmal gefragt, ob das alles überhaupt Sinn macht oder er nicht lieber etwas anderes machen sollte. Aber jeden Tag aufs Neue stellt er sich vor die Leinwand und malt seine Zahlen. Zu wissen, dass er niemals fertig werden kann, weil es kein Ende gibt. Immer wieder, Tag ein, Tag aus. Durch diese Unermüdlichkeit und Ausdauer bekommen die Bilder aber eine besondere Bedeutung. Die gleiche, sich wiederholende Handlung. Es erscheint auf den ersten Blick vielleicht eintönig und langweilig. Ich empfinde die Bilder aber als beruhigend und habe großen Respekt vor seiner Arbeit. Ich finde, die Bilder funktionieren auch nur mit dem Wissen über ihre Entstehung. Dass der Künstler selbst all diese Zahlen über Jahre gemalt hat. Es wäre etwas anderes, hätten andere Menschen diese Bilder für Pauker gemalt oder ein Computer hätte sie ausgedruckt. Um vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, möchte ich, dass du ein Bild mit Zahlen schreibst. Nimm einen Zeichenblock und fange oben links an zu schreiben. Beginne mit der 1. Die Zahlen sollen nicht höher als 2 cm und gut lesbar sein. 
Rechts unten endet dein Bild. Wie lautet deine letzte Zahl? Dann wünsche ich dir viel Spaß.